ഹായ് പി ജെൻ സോറിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് തുടക്കക്കാർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല പല ആളുകളും എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു ബ്രീഡ് അവരൊരു ബ്രീഡിനെ വാങ്ങി അത് എഗ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട വിരിയുന്നില്ല മുട്ടയ്ക്ക് റിസൾട്ട് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ പാരൻസ് നോക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ ഡൗട്ടുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഡൗട്ടുകൾക്ക് എല്ലാ അതിനും ഒറ്റ മറുപടി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുക ഞാനൊരു പത്ത് പോയിൻ്റുകളായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ആ പത്ത് പോയിൻ്റും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എല്ലാ പോയിൻ്റുകളും കാണുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ എഴുതി അറിയിക്കുക മാത്രമല്ല വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ഷെയറും ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും പ്രാവുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് ജോഡിയാവാനും മുട്ടയിടാനും അതിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ ഉൽപാദനം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കാനും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മെയിൽ ഫീമെയിൽ കൺഫേം ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നിങ്ങൾ രണ്ട് മെയിലിനെ കുറേ വളർത്തി ഒരു കാര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഫീമെയിലിനെ കുറേ വളർത്തി പക്ഷെ എഗ് ചെയ്യും നാല് എഗ് ഒക്കെ അവർ ചെയ്യും ടൈം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൽ ഫീമെയിൽ കൺഫേം ആയിരിക്കണം അവരെ നമ്മൾ ജോഡിയാക്കണം ഓക്കെ അതാണ് എനിക്ക് ഇതിലെ പത്ത് പോയിന്റിലെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പലരും എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ബേഡ് എഗ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പക്ഷെ അത് മെയിൽ ഫീമെയിൽ കൺഫേം ആണോ എന്ന് അവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അവർ വല്ല പെറ്റ് ഷോപ്പിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോഴോ മേടിച്ചായിരിക്കും അതും നിർഭാഗ്യവശാൽ രണ്ട് മെയിൽ ആവാൻ രണ്ട് ഫീമെയിൽ ആവാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൺഫേം മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഈസ് പിന്നെ നമ്മളതിനെ പെയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് മെയിലിനെയും ഫീമെയിലിനെയും ഒരു കേജിനുള്ളിലിട്ട് നമ്മൾ അവരെ ജോഡിയാക്കണം അത് നമ്മൾ ബേഡ് വലുതായതിന് ശേഷം ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല വളരെ കുട്ടിയായി തീറ്റ തിന്നാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ അവരെ ഒരുമിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവർ പെയറാവും നല്ല സെറ്റായി ജോഡി ആയിട്ട് അവർ വളരും അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ഈസ് ജോഡി ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമതായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രാവ് മുട്ടയിടാൻ ഏകദേശം അഞ്ച് മുതൽ ആറ് മാസം വരെ പ്രായം ആകും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പലരും വിളിച്ച് ചോദിക്കും എൻ്റെ പേട് എഗ് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളാണ് തുടക്കക്കാരാണ് എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാറുള്ളത് അവരുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ പ്രാവ് എവിടുന്നെങ്കിലും ഷോപ്പിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരിൽ നിന്നോ മേടിച്ച് കൊണ്ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം അവർക്ക് ആ ബേഡ് എഗ് ചെയ്യണം അത് അവരുടെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് അവർ പറയുന്നത് പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും ബേഡിനൊരു പ്രായമുണ്ട് ഒരു മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഒരു ടൈം ആകണമെങ്കിൽ മിനിമം അഞ്ച് മാസം ടു ആറ് മാസം കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ചില ബേഡുകൾ നാലര മാസത്തിലൊക്കെ എഗ് ചെയ്യാറുണ്ട് അവർക്ക് നല്ല കൊടുക്കുന്ന ഫുഡിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പക്ഷേ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ചിക്സ് നമുക്ക് ഇറങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ആറ് മാസം പ്രായമായതിന് ശേഷം ബ്രീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിലുള്ള കുട്ടികളെ നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ബേഡ് എഗ് ചെയ്യാൻ മിനിമം ഒരു ആറ് മാസമെങ്കിലും ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് ബേഡ് എഗ് ചെയ്യാൻ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ബേഡ്സ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഫീമെയിൽ മെയിലും ഹെൽത്ത് ആയിരിക്കണം പക്ഷേ പിന്നെ ഫീമെയിൽ നല്ല ഹെൽത്തി ബേഡായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഈ എഗ് ഉൽപാദനം നടക്കുകയ
നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന് അനുസരിച്ചിരിക്കും വീടിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ബേഡ് ആരോഗ്യമുള്ള ബേഡിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നല്ല മുട്ട ഉൽപ്പാദനവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യുൽപാദന ശേഷിയും നമുക്ക് നല്ല ചിക്സിനെ എടുക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ബേഡ് നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക വളരെ ക്ഷീണിച്ച ബേഡിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുട്ടയിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യുൽപാദന ശേഷിയോ അവർക്ക് ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കണം ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ബേഡിനെ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോപ്പർ ടൈമിൽ ഡീവോം ചെയ്യിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വന്നാൽ മാത്രമേ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് നമുക്ക് ബേഡിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ചില ബേഡുകൾ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈമിൽ കറക്റ്റായിട്ട് എഗ്ഗ് ചെയ്യുകയും കുട്ടികളുണ്ടാവുകയും എല്ലാം ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിലേ ഒരുപാട് ഡിലേ ആയി വരാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ ടൈമിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഡീവോം ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് പ്രാവുകൾക്കുള്ളിൽ ഈ വിര വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ വൈറ്റമിൻസും എല്ലാം ഈ വിരകൾ വലിച്ചെടുക്കും അതായത് ബേഡിൻ്റെ ഹെൽത്തിനെ അത് കാര്യമായി ബാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഡീവോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡീവോമിങ്ങിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഡിസിനുകൾ അൽബോമാർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ അൽബൻഡസുകൾ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ ഹൈടെക്സ് ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഈ മൂന്ന് മരുന്നുകളും മാറി മാറി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ഈ അൽബോമാർ ആകുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് വായിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അൽബൻഡസുകളും അതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് വായിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഹൈടെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മെഡിസിൻ കുറച്ചും കൂടെ ഡോസ് കൂടിയതാണ് അത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ വീടുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പലരും ഇത് കാര്യമായി ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കാറില്ല അതായത് പ്രാവുകൾ ഒരിക്കലും അവർ ഡീവും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആറാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ബേഡുകൾക്ക് എപ്പോഴും ഹെൽത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കുക നല്ല പ്രോപ്പർ ഫുഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ബേഡ് കറക്റ്റായിട്ട് പിന്നെ ബ്രീഡാവുകയും പ്രത്യുൽപാദന ശേഷി അങ്ങനെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളിലും ക്വാളിറ്റി അതിൻ്റെ ഉത്തമ ഇത് കാണിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല രീതിയിലുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റി ഫുഡ് കൊടുക്കുക എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഗോതമ്പ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നല്ലൊരു ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ നന്നായി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഗോതമ്പ് അതുപോലെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ചോളം കൊടുക്കാം മണിച്ചോളം അതുപോലെ നുറുക്ക് പിന്നെ ചോളം കൊടുക്കാം പോപ്കോണിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നുറുക്ക് ചോളം കൊടുക്കാം അതുപോലെ കോറ ഉപയോഗിക്കാം ചെറുപയർ ഉപയോഗിക്കാം ഗ്രീൻ പീസ് ഉപയോഗിക്കാം കുറച്ച് നല്ല ഫിനിഷർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കുറച്ച് നല്ല ധാന്യങ്ങൾ കുറച്ച് എത്ര കൂടിയാലും നല്ലതാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലെല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ബേഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ ആറാമത്തെ ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഹെൽത്തി ഫുഡ് ബേഡുകൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ലഭിക്കും ഏഴാമത്തെ കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ നല്ല ഹെൽത്തി ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിന് നമുക്ക് പ്രൊലീവ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടോണിക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കാരണം പ്രൊലീവ് ടോട്ടലിൽ നമുക്ക് വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ കാൽസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിവർ ടോണിക്കും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് മേടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ആ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം കൂടാതെ നമ്മുടെ ബേഡിലെ വൈറ്റമിൻസും അതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളുടെ ഒക്കെ കുറവ് നമുക്ക് ഈ പ്രൊലിയൂ ടോ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടോണിക്ക് കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും മാത്രമല്ല ബേഡ് നല്ല
എഗ്ഗ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റവും അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടായി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ബ്രീഡ് ജോഡിയായി കറക്റ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അവരെ ഒരു നല്ലൊരു കേജിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം അവർക്ക് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബേസിനിൽ നമ്മൾ മണലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആ ബേസിനിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം അവർക്ക് എഗ്ഗ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് അതായത് എല്ലാ ബേഡുകളും അവർക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ എഗ്ഗ് ചെയ്ത് കുട്ടികളെ വിരിഞ്ഞ് നല്ല രീതിയിൽ ആക്കുക എന്നുള്ളത് അതിന് അവരും വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് മാത്രമേ അവർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയുള്ളൂ കാരണം അവരുടെ ലൈഫിലെ ഒരു വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഇത് അപ്പോൾ വളരെ സേഫായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസും വളരെ സുരക്ഷിതമാണ് എന്ന് തോന്നിയാൽ മാത്രമേ അവർ എഗ്ഗ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ കേജിനുള്ളിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബേസിനിട്ട് സൈഡെല്ലാം മറക്കാൻ പറ്റുകയാണെന്ന് മറച്ച് നല്ല ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബേഡ് പെട്ടെന്ന് എഗ്ഗ് ചെയ്യും അടുത്തത് ഒമ്പതാമത്തെ പോയിൻറ്റ് എന്ന ലെവലിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ സെയിം ബ്രീഡുകളെ എപ്പോഴും ജോഡിയാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്യുർ ബ്രീഡ് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ക്രോസ്സായിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കരുത് ക്രോസ് ബ്രീഡുകളെ നമ്മൾ ഫോസ്റ്റേഴ്സായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ ഒരു ഉൽപാദനം ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെപ്പോഴും പ്യുർ ബ്രീഡായി ആവാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ മയിൽ പ്രാവാണെങ്കിൽ അതിന് മയിൽ പ്രാവിൻ്റെ തന്നെ മെയിൽ ഫീമെയിലായിരിക്കണം ബ്യൂട്ടി ഹോമറാണെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടി ഹോമറിന് തന്നെ മെയിൽ ഫീമെയിലായിരിക്കണം ഹിപ്പി ആണെങ്കിൽ ഹിപ്പി തന്നെ മെയിൽ ഫീമെയിലായിരിക്കണം ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ബ്രീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഗുഡ് ബ്രീഡ്സുകളെ നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഫോസ്റ്റ് ഫോസ്റ്റേഴ്സായി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബേഡുകൾ ക്രോസ്സായാലും ഒന്നും പ്രോബ്ലം അല്ല അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എഗ്ഗ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒമ്പതാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ലാസ്റ്റ് വൺ ടെൻത്ത് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മളുടെ ബേഡ് അത് ഈ പെയർ കറക്റ്റായിട്ടൊരു ഗുഡ് പാരൻറ്റിങ് പെയറാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട് ചില ബേഡുകൾ എഗ്ഗൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യും ആ എഗ്ഗിന് റിസൾട്ടും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അടയിരിക്കാറില്ല ചില ടൈമിൽ അടയിരിക്കും ചില ടൈമിൽ അടയിരിക്കാതെ ആ എഗ്ഗ് വേസ്റ്റ് ആയി പോകും ചില ബേഡുകൾ ആ എഗ്ഗ് തട്ടിക്കളയും പാത്രത്ത് നിന്ന് ആ എഗ്ഗ് പുറത്തേക്ക് തട്ടിക്കളയും ചില ബേഡുകൾ എഗ്ഗിൽ കറ കറക്റ്റായിട്ട് അടയിരുന്ന് കുട്ടികൾ വിരുന്നതിന് ശേഷം കുട്ടികൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ക്രോപ്പ് മിൽക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡിങ്ങോ കറക്റ്റ് ചെയ്യാതെ അവർ അലസന്മാരായിട്ട് മാറും ഇങ്ങനെയുള്ള ബേഡുകളെ നമുക്ക് ഒരു നല്ല പാരൻറ്റിങ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ചില പൗട്ടേഴ്സുകൾ അതുപോലെ ജാക്കോബിൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ബേഡുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് അനുഭവമുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഫോസ്റ്റേഴ്സ് പെയറിനെ മാറ്റി വെച്ചു കൊടുക്കുക ഇതെന്തായാലും ഇത് അറിയാൻ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അങ്ങനെ ആയിത്തീരും ഫസ്റ്റ് നമുക്കത് ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം ബ്രീഡാവുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് ഗുഡ് ആണോ ബാഡ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിന് ആ ബാഡ് ക്വാളിറ്റികളാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മളത് എഗ്ഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ എഗ്ഗ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റി വെച്ച് നമ്മൾ ഫോസ്റ്റേഴ്സിന് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ എഗ്ഗ് വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആയി പോകും ഓക്കെ ഇതാണ് എനിക്ക് പത്താമതായിട്ട് പറയാനുള്ള പോയിന്റ് ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെട്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻറ്റുകൾ എഴുതി അറിയിക്കുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് വിട പറയുകയാണ് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം എന്ന ശുഭ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി അബൂബക്കാർ